承接上集，让我们继续来看宫泽理惠。登上 NHK 红白歌唱大赛的宫泽理惠，成了炙手可热的国民女神。如果中规中矩的走下去，演艺事业也会有不错的发展。但母亲光子却不满足，连哄带骗地把宫泽理惠带往美国，说是送给女儿的成年礼物，但实际上就是为她拍一些肤色照片。而当时的长进人就是日本著名摄影家小山纪信。据小山纪信回忆，当时是宫泽理惠的妈妈主动找上他，希望他能帮女儿拍照，而自己当时拍的也只是一些唯美的镜头。他以为宫泽理惠自己也知情，直到拍摄当天看见理惠一头雾水的样子，才知道写真集主角根本被蒙在鼓里。后来他听光子这样对理惠说。这么美好的东西，一定要在最美丽的年纪留下呀！放心，不会给别人看的。是的，光子是这样说，不会给别人看的。本来难以接受的宫泽理惠，想到相依为命的母亲，又想到从小的孤独，无奈地接受了母亲的要求。反正就是留个纪念，不会给别人看的。刚开始拍摄时，宫泽理惠穿着能遮挡的衣服。没想到光子在现场大骂：“你大老远来到美国，不是要来拍这些无聊的照片？”第二天，宫泽理惠将所有的衣服折好，放在一边。想当然尔，大家可以想象当时的画面。虽然不情愿，但还是勉强让白炽的闪光灯，在他肤色的青春上不停闪烁，有如在孤独夜空绽放的绚丽烟火。他的母亲食言了。在一九九一那个年代，有着从所未有的爆发。宫泽理惠的写真集一推出，瞬间大卖一百五十五万册，当时被时尚杂志评为史上最佳写真，甚至引领了一波皮肤写真的风潮。然而，随之而来的便是对宫泽理惠负面的舆论。没有人知道他为什么会选择拍摄这些照片。没有人理解他为什么会对他母亲如此言听计从。这件事情还没有结束，随即又爆出母亲让宫泽理惠陪北野武度过寂寞的夜晚。我这样说，大家会意即可，就是为了换取理惠事业发展的机会。还好北野武当场拒绝了。类似的爆料一次次的伤害宫泽理惠，而宫泽理惠只能一言不发。毕竟他当时可以依靠，或说他不得不依靠的只有自己的母亲。宫泽理惠虽借此攀上了事业高峰，但光子如此的作为实则如杀鸡取卵，他自己才是最大的受益者。宫泽理惠失去了在日本大众心中清纯的形象，他的笑容越来越少，压力越来越大，而母亲光子依然帮他接各种各样的工作。这个世界觉得他变了，而他也觉得这个世界变了。在绝望之际，有一个人出现在他的生命中，那个人就是日本相扑选手桂乃花。两人相识时，桂乃花十七岁，宫泽理惠十六岁。时隔四年，也就是一九九三年，两人一起录制了一档富士电台节目，因此感情升温。之后便宣布两人订婚。那个时候，宫泽理惠笑得很幸福。日本演艺圈和体育界的第一偶像要结婚了，连首相宫泽喜一也早早表示，自己一定会出席结婚仪式。然而，没过多久，这场轰动全国的婚事告吹了。原因大致是这样的：桂乃花家族本来想付光子一亿日元，让宫泽理惠婚后退休，专心相夫教子。但是光子认为李慧的价值远不止这个数字，于是狮子大开口，并坚持要李慧婚后继续工作。母亲光子一次次的挑衅，让宫泽理惠无法忍受，最后单方面取消婚约。而桂乃花被问时，也只是说没有别的原因，只是自己不再爱宫泽理惠。多年后，桂乃花在谈及这件事时，则说这是秘密。什么时候都不会说出来。这次宫泽理惠被打败了
母亲的阻挠、爱人的离开、社会的舆论，甚至广告商以已经没有商业价值来评价宫泽理惠，这些舆论都对宫泽理惠造成巨大的伤害。他越来越瘦，媒体传言他得了厌食症。雪上加霜的是，宫泽理惠恋上了可以做爸爸的歌舞伎大牌中村勘九郎。有老婆的中村从来没有承认过他与宫泽理惠之间的恋情。接下来会如何呢？且让我们看宫泽理惠下集。每天都想跟我说话，是的话你就说。